Hey, 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 hey. Y aquí estamos de vuelta con los hermanos Piñeiro, hey, el plato fuerte ya, el postre, después el digestivo, todo lo demás, para que usted este fin de semana note todo lo que usted tiene que ver, tanto en cine como en Netflix, porque estos chicos saben de todo. Aquí, Víctor Piñeiro, abogado de entretenimiento Hola, y todo él, Seventh Arts, ok, <risa> Seventh con TH. Y Víctor, digo, perdón, Kiko <risa> Piñeiro, de este lado, son mis dos dragones, como le digo, y están igualitos y vinieron hoy, sí, señores. Los Piñeiro chico. vinieron poderosos. <risa> qué chulo, qué bueno recibirlos a los dos. Gracias Vamos a empezar traerlo. contigo, Víctor, porque siempre arrancamos por la derecha. Cuéntanos cuáles son tus recomendaciones para toda sabes, la audiencia. Aprovechando que Marvin estuvo por aquí hablando de su documental. De Cacú, eso se tiene que irlo a ver. Ya tú viste que es gratis la semana que claro viene. Claro que sí, yo ya estaba hablando con él, de hecho, que iba a ir a verlo en el fin de semana. Así que vayan a verlo también, pero aprovechando también ese tema documental, medioambientalista. Eh, este jueves se estrena Isla de Plástico. Sí, de José María Cabral. Marvin habló un poquito sobre eso. Y sí, la nueva película de José María Cabral, eh, producida por Cacique Films, Nashla, Bogar, David Mader. Y realmente la película trata todo este tema de cómo es utilizado el plástico y el, la basura en general en República Dominicana y Haití. O wow. sea que nos presenta todo esto de manera muy cruda y está en los cines, así que realmente si quieren ver qué tan grave es el asunto, vayan claro. y vean y apoyen este tipo de cine también que es un poquito más eh, para reflexionar y no tanto para entretener. Y te voy a decir que los resultados están ahí, porque si pensamos en, en la contaminación por plástico, nada más uh -huh. hay que ver cualquier cañada en cualquier barrio de este sí. país o en cualquier lugar. O sea, de verdad, eh, 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 nos está arropando el plástico. Es hora de que lo veamos con otros ojos y que busquemos soluciones. Realmente, así que, y de hecho, en, este, en estos días se, se vio un video en las redes sociales que se estaba enviando de un joven, esto no tiene nada mucho que ver con cine, pero ya que entramos al tema, eh, de un joven que está preparando como unos botes que están limpiando eh, el, ah, los sí. océanos el, uh -huh. y que él tiene uno en Vietnam, uno en Malasia, otro para, eh, no recuerdo otro país, y el cuarto que se iba a hacer a nivel mundial iba para acá, Santo Domingo, al río Sama. Wow, Así wow. que... Sí, sí. Ha, ha salido por todo, o sea, todas las redes sociales, uh -huh. WhatsApp, se ha visto todo. Y la verdad que hace falta, Kiko. ¿Qué tú sí. piensas de eso? O sea, como joven, porque yo digo que la generación de los jóvenes, ustedes los dos, uh -huh. eh, dicen, bueno, ustedes nos han gastado el planeta, vamos a ponernos en esto, porque no vamos a quedar sin nada cuando tengamos claro. hijos y cuando seamos más viejitos. Claro, el caso, sí. el caso está en dejarle a nuestros hijos un futuro, un planeta mejor que del que estamos ahora viviendo y el que encontramos. Claro. Y en realidad es un papel totalmente de los jóvenes, el, toda filosofía de, de vida a partir de ahora que sea trabajando en equipo con uh -huh. otro planeta. Porque cero somos, waste somos, y cero somos, plástico. Somos, el menor cantidad de plástico posible. De verdad hay que mucha, asumirlo, pero da trabajo. Sí, porque mucha plástico gente hay en donde se quiere. preguntaría cómo, cómo yo actúo. Y fíjate cómo hasta los mismos, los mismos cineastas se dan cuenta de que la forma de ellos quizá accionar es dando el ejemplo, pero también haciendo un documental, regando la voz sobre esto. Y de qué forma nosotros en nuestra propia labor podemos entonces apoyar a cómo eh, ayudar al planeta. Es que apoyar. los medios eso es lo que hacemos, o sea, sí, una claro. concientización global. Vamos a hablar de Terminator. Tú sabes que es una película que a mí me llega así a la fibra, nosotros, en nuestra familia. Y en bueno, este caso es Dark Fate. Terminator, Dark Fate. O sea, y, y, y vuelve Arnold Schwarzenegger y, y Linda, Linda Arnold Hamilton, Arnold Schwarzenegger. Y esa gente también todavía, Víctor, así como pasa en la televisión. tercera edad, como estamos hablando ahora. Pero, pero bien manejado. Pero bien, también. Bien, están bien, mantenidos, también, están mantenidos. Schwarzenegger, yo sé que está enterito, Linda Hamilton también siempre Ajá. y no es que son siempre guaridos, bien, bueno. son gente que se mantienen eh, haciendo ejercicio en su en su físico para entregarnos estos papeles que realmente yo entiendo que Terminator jugó una jugada oh, fuerte en quiénes son estos, oh, estos actores de claro. hecho porque fíjate cómo ellos Schwarzenegger vuelve a su papel de Terminator y Linda Hamilton a su papel de Sarah Connor uh -huh. y realmente es un universo que en su momento tuvo mucho apogeo luego se fue como disminuyendo un poco, sigue estando un poquito disminuido, pero eh, para los fanáticos de, de, de la saga, ahí está la película, es la que dirigió. Eso es, de verdad, eso es, es toda una marca, o sea, Terminator sí. y I'll Be Back, eso, eso, no, es, eso es una es, catapulta. O sea, realmente uh -huh. es algo icónico del cine, esa escena, esa frase, uh -huh. esa forma de decirlo de, de Schwarzenegger, pero creo que también en su momento como eh, la película trajo todo este tema de 
de la inteligencia artificial, ah, no. de, está tan vigente de la ahora robótica, mismo. la acción, lo mezclaba con, con un futuro distópico. Realmente tocó mucho tema súper interesante en cuanto al entretenimiento y que se han seguido expandiendo a partir de, de Terminator. Y poder, podríamos decir que Terminator fue una de esas películas... Y la realidad lo refleja, la inteligencia artificial hoy mm. más que nunca, o sea, la pura verdad. Para allá que vamos. Uh -huh. Así que, aunque Terminator sea como poniéndolo exageradamente, <risa> realmente... Si lo quieren entonces, ver, pueden darle para allá. Tú sabes que yo soy J-Lo dominicana, según yo. Tú sabes, o sea, yo admiro a J-Lo, me identifico con J-Lo. Entonces, eh, me dices que viene con Hustlers. Hustlers. ¿Qué, qué, ¿Qué dice, Kiko? ¿Tú la viste esa? No, no, no. no esa, esa no fue la visto todavía. todavía. ¿Y, y, ¿Ah, porque eso no ha salido aún? No. Salió, bueno, no, la, no, realmente acaba de salir ahora, este, este jueves. Ajá. Pero, sí, eh, protagonizada por Jennifer López. Tú sabes lo que, que me, inter, me interesaba mucho, que estaban hablando sobre esta película, que Jennifer López tiene un papel actoralmente eh, desafiante. O sea, como que ella se vio desafiada a traer a una actuación mucho más que lo que ha hecho en sus películas anteriores, que, que han sido comedia, como románticas, románticas y cosas así, y que más, más esta, light. Uh -huh. eh, si vemos la trama, la película se trata sobre una, una historia de la vida real, sobre cómo un grupo de mujeres strip, strippers de Nueva York se aprovechan de, sus, de su situación con clientes multimillonarios de Wall Street para cambiar su situación actual. Ahí Entonces, está Mickey, eh, eh, está a Cardi B, a Cardi B exactamente. está Ajá. Jennifer Lopez y realmente es un elenco protagonizado por mujeres. Que Cardi B fue... Y Cardi B realmente también se inspira en, en, en su vida porque ella Ajá. viene de, ella fue de, ese, mundo, Ajá. Ajá. de ese mundo de, 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 ese mundo de, de Ajá. strippers Ajá. En, en Nueva York, así que... Realmente me interesa verla, no es como que la estoy esperando muchísimo, pero me interesa verla, por eso que estaban hablando de la actuación de Jennifer López y la película hasta ahora, hay que admitirlo, ha tenido una muy buena recepción a nivel de crítica y, y, y la pueden ir chequear. A, a la directora también es, es una mujer, así que denle para <risa> allá, apoyen ahí a Vamos a hablar entonces de Infection. Infección. Ajá, infección. Ajá. Sí, realmente, tú sabes, muy, es muy eso difícil Eso de los zombies, que llegue. siempre, o sea, eso ha estado de moda toda la vida, sí. eh, lo de los zombies. ¿Qué tú sí, dices eso, de eso, Kiko? Ajá. Eso, sí. soy un fanático de los zombies. Tú eres fanático. Dime, a ver, ¿qué tú opinas de esta película de infección? Infección Ajá. es una película venezolana, dirigida eh, dirigido por eh, Flavio Pedota. Ajá. Y eso de los zombies, yo soy un fanático muy grande. ¿Por qué, grande. Kiko? Okay. <risa> Primero que... Eh, no soy fanático de los zombies en general. Soy Ajá. fanático o era fanático de The de Walking Dead. Ajá, la serie buenaza. que Ajá. mató, el, que la serie que creó ya, que creó en, en, en la audiencia, la imagen de qué que es un zombie, cómo se maneja un zombie. Que fanático de Walking Dead, cuando veía un zombie que no cumplía con la característica de esa serie, decía, no, eso no es un zombie, es un monstruo. <risa> Pero eso... Sí. Los zombies les gusta la juventud, obviamente. Tú sabes que Ajá. siempre ha sido como un género cliché del, del tema del, del terror y, y todo hoy estamos eso. en Halloween, señores. Porque, eh, exacto, eh, sí. feliz Halloween, así que vamos a hablar <risa> quizá un poquito de, de películas de terror y eso. Pero Infección, lo interesante de Infección es que es una película venezolana. Uh -huh. eh, muy, es muy raro que lleguen películas latinoamericanas a estrenarse comercialmente aquí. Uh -huh. Entonces realmente la película estrenó, digo, participó del Festival eh, Internacional de Cine de Fine Arts, de Caribbean Cinema, y decidieron estrenarla en el cine por igual. Y es, y, una, es un costo de producción alto, porque para sí, tú hacer todos sí. esos zombies, o sea, en un momento en que Venezuela está complicado. Tengo entendido te... de que es una de las películas venezolanas que más alto presupuesto ha tenido. Uh -huh. Entonces, nada, si la quieren ver para celebrar el Halloween, porque le gusta el género de terror, para, le gusta los zombies. Eh, muy pocas veces vemos este género ubicado en países latinos. Y de hecho, el póster de la película habla so, dice eso mismo. Empezó en el lugar menos esperado. Y es porque siempre hemos visto como esto, como en Estados Unidos, claro, la ciudad bien, de grande. Claro. Y la película abarca el tema de qué hubiese pasado si esto ocurre en un pueblo, en un sitio donde Como realmente nosotros. no tenemos la capacidad de manejar. Ay, señores, algo así. y ahí no están poniendo la musiquita, Víctor, que ay, se nos fue. Víctor y Kiko, se nos fue el tiempo. Señores, tenemos que hablar de, de ay Dios mío, de cuántas cosas. Game of de HBO, de Game of Thrones, de, de James Bond, tenemos que hablar de tantas cosas, pero el jueves que viene ellos vienen y nos vuelvan ay. a contar todo eso. Gracias a Kiko Piñeiro y a Víctor Piñeiro, los Piñeiro Brothers que vinieron para quedarse y catapultar. El éxito está garantizado. 
garantizado para este par. Gracias a ustedes Gracias. por la sintonía y mañana aquí nueva vez su cita obligada.